সাজার কি আছে যাইতে হতো শালিরে আনতে বিয়া তোর করতে যাইতাছো না শালিরে তো আনতে যাচ্ছি আমার একমাত্র শালি সুন্দরী শালি এতদিন পর দুলাভাই বাড়িতে আইতাছে দুলাভাই যদি একটু সাইজে গুজে না যায় তাহলে চলে কও তোমার ভাব সব তো সন্দেহজনক লাগতাছে আচ্ছা তোমার যাওয়া লাগবে না আমি যাইতাছি তুমি যাবা মানে আমার শালি আইতাছে আমি যদি না যাই মাইন্ড খাইবো না এই শোনো খবরদার আমার বইনের দিকে যদি কো নজর দিছো তোমার চোখ দুরে কিন্তু আমি অন্ধ করা দিমু কয়ে দিলাম ও চোখ অন্ধ করে দিবা তাহলে তো ভালো হলো তাহলে তো দুই দিন পর মানুষ তোমারে কানার বউ কয়ে ডাকবো সেটা তোমার ভালো লাগবো হ্যাঁ লাগবো ও তাহলে তো একটু কো নজরে তাকাইতেই হয় কি কইলা তুমি এই শোনো কথা শোনো আমার মনে রাখো শালি কিন্তু ছোট বোনের মতো হ্যাঁ শুনছি शाली তুমি এখন পেছার মত মুখ করে থাকবা তবে একটু হাসো আপনি জানেন আমি কতক্ষণ যাব দাঁড়ায় আছিলাম রাস্তা দিয়ে যে যাইতেছে হা কই আমার দিকে তাকায় আছে মনে হয় জীবন মায়া মানুষ দেখেন হ্যাঁ দেখে নাই তো বলো তো তোমার মত এরকম সুন্দর একটা মেয়ে আমাদের গ্রামে আছে হইছে আপনারা এখন আমারে পাম দিতে হইব না পাম দিলাম কই দাম দিলাম তুমি আমার ফুলের কুলি তাই তো তোমারে বারবার সুন্দরী বলি সত্যি সত্যি আমি এত সুন্দরী হিমানে কইতাছি তুমি আমারে একমাত্র শালি তোমারে মিথ্যা কথাটা কেমনে বলি আই লাভ ইউ তুমি তো আমারে দুলা ভাই ভেবেই আই লাভ ইউ বলছো সোমা দিছো দিতেই পারো দুলা ভাই তো বড় ভাইয়ের মতোই এর আপনি কি কইলেন আমি তো আপনার বয়ফ্রেন্ড হিসেবে সোমা দিছি আর আই লাভ ইউ কইছি সামনে কনায় বাতরা হুট করে আমার চুমো দিলা এই ভ্যানালা যদি এখন যদি গ্রামের মানুষে কয় বেড়ায় শালি দুলা বাইরে সুমা দিছে তো তাইলে মান সুমা থাকবো আর তোমার বোনের সাথে আমার সংসার টিকবো ভাঙে যাবো না সংসার ভাঙে গেলেই তো ভালো আপনার আমার সংসারটা জোরা লাগবো তোমার আমার সংসার মানে আমি তো কিছুই বুঝতেছি না কি আবল তাবল কথা কইতেছ আবল তাবল না দুলা ভাই আবল তাবল না আপনি যেদিন প্রথম আপনি দেখতে গেছিলেন সেদিনই আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছিলাম না নাই খাওয়া নাই সারাক্ষণ আপনার কথা মনে পড়ে আমার চেহারা দেখে আমার মায়ের কি কুলো জানেন কি হয়েছে তোর তোর এরকম মরা মানুষের মতো দেখাইতেছে কেন আমি মায়ের কইলাম আমি আপনারে অনেক পছন্দ করি আপনারে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে মা আমার থাপ্পড় মায়ের কইল কখনো দেখছ বড় বইন থেকে ছোট বইন থেকে বিয়ে দেয় সেদিন থেকে আর কিছু কইতে পারি নাই মনের মধ্যে সব তালা মেরে রেখে দিছি কিন্তু আজকে আজকে মুখ ফুসকা বইলা ফেলছি আর আটকাইতে পারি নাই নিজের আবার কিছু মা দিয়ে ফেলছি দেখো কলি 
তোমার একটা কথা বলি এ তোমার আপা বাড়ি থেকে আসার সময় আমার কয়া দিছে ছালি হচ্ছে ছোট বোনের মতো তার দেখে যেন কোনো জোরে না তাকাই ও আচ্ছা তাই নাকি তাহলে তো শালির বড় বই না আপনার বড় বোনের মতো তাই না আমার বিয়ে দুলা ভাই আল্লাহ রে আমি যে কি বিপদের মধ্যে পড়লাম এ বেনা লাই এ তুমি হল কি সরো আসো এদিকে আসো তারতে চালাও আমারে বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছায় দাও বাড়িতে পৌঁছাইলে কি সব বিপদ চলে যাবে না বিপদ ঘরে উঠবে আল্লাহ আগে বাড়িতে যা সেই কোন সময় গেছে এখনো পর্যন্ত খবর নাই আমার বইনের কি কোনো সমস্যা হইল বুঝতে পারতেছি না কইলাম যে আমি যাই দিল না আমার যাইতে আচ্ছা দুলা ভাই সেই যে আপনার বিয়ের সময় আসছিলাম আমি এই রাস্তা যেমন ভাঙা ছিল এখনো সেমন ভাঙাই গেছে আপনারা কি রাস্তাটা ঠিক করতে পারেন না ভদ্র সমাজের কোন মানুষ কি রাস্তায় আসে হ্যাঁ আমি রাস্তাটা ভালো করি আর নিত্য তুমি যখন তখন আমার বাড়িতে যাও আর আমার প্যারার উপর রাখো এই তো তোমার ইচ্ছে না এই রাস্তা আমি কোনোদিন ভালো হইতে দিব না কুলি বাড়ির মধ্যে যা কিন্তু তুমি কিছু করো না ঠিক আছে কিচ্ছু কম না নাম তোর ভাড়া কত চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা ভাই এখানে একশো টাকা আছে আর শোন তুই যা দেখছিস মনে কর ভুলে গেছিস আচ্ছা ঠিক আছে বাইরে কারো কাছে কিছু পুরুষ নেই ঠিক আছে এখানে আমার মানসম জড়িত ভাই দাঁড়াই <laughs> মাথার কোন ঠিক নাই উল্টা পাল্টা কথা কয় খালি আমার মনে হয় কি আপা জানো দুলা ভাই লোকে তোমার সংসারটা বেশি দিন টিকবো না আবার কি কমু তোমার লাগে আরেকটা ছেলে দেখতে কি কও চুপ কর সেমরি তোর দুলা ভাই লগে লগে কি তোর মাথাটাও গেছেনি উল্টা পাল্টা কথা কি কস ঠিকই কইছো আপা দুলা ভাই রে দেখে আমার মাথাটা পুরাই গেছে আপনার হাতে অনেকদিন পরে এসেছি ভাবলাম এই শাক পাতা দিয়ে ভাত খাবো না তাই দুলা ভাইরে কইলাম একটা মুরগি আইনা জবাই দিতে হ তুই তো বালা কথা কইছস আমি তো ভুলেই গেছিলাম এ কই তুমি শুনছো একটা মুরগি ধরে আনো তো জবাই দেই ওই শাক সবজি দিয়ে খাইতে পারবো না মুরগি আমি ধরতে যাবো এখন আই ডিয়ার বিয়ে দুলা ভাই কেন লগে আমার যেই কথা হয় এটা যদি আপনি আপারে খন তাহলে কিন্তু ওই মুরগির লগে লগে আপনারও জবাই দিন কথা জানি জান 
सब खाली लगे निया আজকাল যদি তুমি মুরগিটা ধরতে না পারছো তোমার খাওন দাউন সব বন্ধ ঠিক আছে আহারে जुटी आ मन कर गुणाधर बो की बुजलना
কবির হে কবির এ বেটা তোর ঘুম ভাঙে না হনো হে কবির কিরে কি হইছে সকাল সকালে তো সিলে সিলে করছ কিসের জন্য কি হইছে রে কি তোর ওখানে যা কোন লাগবো কাছে আসতে পারিস না টগি হইছে বন্ধু আমি খুব বিপদের মধ্যে পড়ছি রে তুই এই বিপদ থেকে আমার একটু রক্ষা কর কিরে বাড়িতে ডাকাইত পারছে নাকি ভাবি ওসাইছে আরে বেটা যদি ডাকাইত পড়তো তাহলে তো যা চাই তো দিয়ে দিতাম যদি বউ আমারে উসাইতো তাহলে তো নিরবে কাইনতাম দা আমার উপরে যেটা পড়ছে এটা আমি পারছি না ফালতে না পারছি ধরতে আরে বেটা তো ঘুরে না পাসানো কি আছে সরাসরি কত ভুললে কা বন্ধু আমার শালি আমার পিছনে লাগছে আমারে সিপাই সিপাই নিয়ে ঠাইসে ধরে তারপর কি কয় জানিস কয় জোর আপারে যেন তালাক দরে বিয়ে করি বন্ধু রে আমি কি বিপদের মধ্যে পড়ছি কত তুই এই বিপদ থেকে আমার একটু বাঁচা না তোর শালি ভেরাই দিছ না তুমি একা তো তো আগে বলো নাই তুমি বাবা এখন বিপদে পড়ে আমি বন্ধুর কাছে দৌড়ে আইছো আগে তো জানাও নাই তোমার এই শালিরে দেখার জন্য আমি কতদিন অপেক্ষা করেছি জানো তারে দেখার জন্য মনে করেন যে কত যে অপেক্ষা করেছি যেদিন তারে প্রথম দেখছি বিয়ার সময় সেদিন থেকে অপেক্ষা ছিলাম তোর শাড়ি কবে আসবে কবে আসবে কবে আসবে তার দিকে একটু তাকায় থাকবো আর বিপদে পড়ে ঠিকই এখন আইছে বন্ধুর কাছে এই হইলে কি বন্ধু না তোর শাড়ি তুমি একবার দেখলে মঞ্জুর হয় না ইচ্ছা করে সারা দিন দেখি সারা দিন ওর দিকে তাকায় থাকি তাকায় থাকি আরে সারা দিন না তোর মন চাইলে তুই সারা রাত দেখিস তুই শুধু এই আপদটা আমার ঘাট থেকে নামা বন্ধু এখন বিপদে পড়ছো এখন তোমার শালি আমার কাছে দিয়ে দিছো যে সারা রাত তুমি দেখো কই এতদিন তো তোমারে কইছি যে তোর শালি নাম্বারটা দে তোর শালি সাথে আমার একটু মিট করে দে তা তো দাও নাই এখন বিপদে পড়িয়া তুই লয়ে যা পালে নিয়ে যা এই তো এই অবস্থা না আচ্ছা বন্ধু তুই কি এখন আমার সাথে ঝগড়া করবি তর্ক করবি নাকি বিপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়াবি তোর শালির পাশে দাঁড়াম পারবি আরে বেটা জীবনে কত মাইরে পটাইলাম কত মাইরে প্রেমে ফলাইলাম আর তোর শালি তোর শালি তো বেটা আমার কাছে দুধ ভাত পটাই ফেল ভাই যা এই ড্রেসে গেলে তো তোর শালি আবার পছন্দ করবে না আমি একটু বাসায় গিয়া ফ্রেশ ট্রেশ হইয়া অন্য গেটে বসে তুই যা মানে তুই থাক আমি আসতে আসি একটু তাড়াতাড়ি আয় যা এ আমি গেলাম তুই আয় মাসুদ এ মাসুদ এ মাসুদ বাড়িতে আসো দোলা ভাই তো বাড়িতে নাই এলাই আমি কি দেখতেছি এত আসমানে তারাই সে মাটিতে পড়ছে বেশে ভাবি কখন আইছেন আমি কখন আইছি সেটা জানি না আপনি কি করবেন দোলা ভাই বাড়িতে নাই পরে আসেন তা মাসুদ কই গেছে হ্যাঁ কই গেছে আমি কেমনে কমু আমি কি আর পিয়ন লাগি যে হ্যাঁ কোন কোন জায়গায় যে সব খবর রাখমু ঠিকই কইছেন তবে আমি আপনার পিয়ন আপনি বিরিতে কখন আসেন কখন যাইবেন কোন সময় আসবেন এগুলো সব সময় খোঁজ খবর রাখতাম আপনার খোঁজ খবর রাখতে রাখতে আমি নিজে শুকায় গেছি কিন্তু আপনার কোনো খবর নাই সাফা মারনের জায়গা পান না এই আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন কেন আপনি কি আমার ভাই লাগেন না দুলা ভাই লাগেন আপনার দুলা ভাই লাগে না কিন্তু আপনার ক্ষুধার্ত প্রেমিক আর আমার বন্ধু সেই মাসুদের বিয়ার সময় আপনাকে দেখছি প্রথম দেখে আপনার প্রেমে পড়ে গেছি সেই দেখার পর থেকে আমি ঘুমাইতে পারি না ঠিকভাবে খাইতে পারি না মানে কোনো কিছুর মধ্যে আমি মনোযোগ বসাইতে পারি না আপনার চিন্তায় চিন্তায় আমি শুকিয়ে গেছি সেটা দৃষ্টান্ত আমার দেহ আপনি আপনার হৃদয়ের চোখ দিয়ে একটু দেখেন আমি কতটা শোকা হতো আপনার জন্য মা তাই নাকি আপনি আমার এত ভালোবাসেন আমি তো জীবনে ভাবতেও পারি নাই কেউ আমার এত ভালোবাসবো বেয়ান এটা তো সামান্যটা প্রকাশ করছি আর অসামান্য ভালোবাসা যে এটা সেটা তো আমার বুকের মধ্যে আটকায় রাখছি সেটা তো আর প্রকাশ করি নাই এরকম যাব না সরি প্রেমিকা সাহেবা সাইরা দেন আর বন্দি করে আর হাল লাগবো না আমার ভালোবাসা আপনি মুক্ত করে দেন বেয়ান সাহেব আপনার ভালোবাসা সব আজকে মুক্ত করে দিলাম আমার ভালোবাসা আপনি মুক্ত করে দিবেন তাহলে তো আমারও আপনার কিছু দেওয়া উচিত কি দেই কোন তো আপনার যা ইচ্ছে তাই দেন শুধু আমারে আপনার করে নেন তাই বুঝি আমি চোখটা বন্ধ করেন কি রে গলি বাড়ি কি হইছে কি শুনো আপা কুত্তা এসেছিল মাংসের গন্ধ হিঙ্গা দিছি একটা ঢিল তাই আউ করে উঠছে তুইও ফেল আমার এখন কি কত 
তুই কি করবি না করবি সে তোর শালীর ব্যাপার আর তোর ব্যাপার এই বিষয় নিয়ে কখনো তুই আমার কাছে কোনো বুদ্ধিও চাবি না পরামর্শ চাবি না আর আমি তোর কিছু দিতে পারবো না আমি গেলাম আমার 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 তো বাঁচতেই আমার ঘরেও জ্বালা বাইরেও জ্বালা রে জ্বালা দিনে রাইতে একমাত্র তোর জ্বালার কারণে আমার ঘরেও জ্বালা বাইরেও জ্বালা রে একমাত্র তোর জ্বালার কারণে গ্রামের মানুষ যদি দেয় আমার মান সম্মান থাকবো নাকি আমাকে গ্রামে থাকবে দিবো কত বোন তুই আমার এরকম করে জ্বালাস না তোর আল্লাহ খোদার দোয়া লাগে তুই আমার সাথে এরকম করিস না আর দুলা ভাই আমি আপনার যে এত ভালোবাসি আপনি বুঝেন না শোন শালি দুলাবার সম্পর্কটা হচ্ছে পবিত্র সম্পর্ক এই সম্পর্কের মধ্যে একটু শ্রদ্ধা আমার আনসমানটা রাহিস বোন তুই এরকম করিস না বোন তুই একটু খারাপ খারাপ ও কেন আরে খারাপ না ও বুঝছি আপনি আমার জয় ধরবেন খারাপ আপনার অবস্থান তো আমার পায় না আমার তোমার বোন তো মার্শাল্লাহ বড় হয়ে গেছে এবার শ্বশুর আব্বারে বলে ভালো একটা চাওয়াল দেখে বিয়ে দিতে কম মেয়ে মানুষ বেশি বড় হয়ে গেলে ঘরের হাত ঠিক নেই আচ্ছা হঠাৎ তুমি আমার বোনটি নিয়ে আপন লাগে তোমার মতলবটা কি কও তো আমারে এনে মতলবের কি আছে তোমার বোন তো আমারই বোন আর ওর ভালোমন্দ দেওয়ার অধিকার তো আমার আছে তাই না না নাই আমার বোন তোমার বোন না তুমি আমার বোনের দিকে কোন নজরে তাকাও এটা কিন্তু আমি ঠিকই ভালা করে বুঝি কোন নজরে দিই আমি কোন নজরে তাকাও যদি কোন নজরে নাই তাকাইতা তাহলে কি তুমি মাপতে পারতা ও বড় হইছে না ছোট রইছে আচ্ছা এটা না বুঝার কি আছে একটা মানুষ চোখের সামনে থাকলে সে বড় না ছোট এটা বোঝা যাবে না এই খবরদার কইয়া দিলাম আর একদিন যদি আমার বোনের দিকে কোন নজর দিয়া তাকাইছো তোমার চোখ দুটো জায়গা থাকবে না কইয়া দিলাম আপা আমি ওই ঘরে একলা ঘুমাবো না আমার ডর করে घुमाय घुमायर দিনের শান্তিটা তো আগেই গেছে রাইতে শান্তিটাও গেল আমি পারতেছি না শালি প্যারা নিতে কিন্তু এ থেকে বাসার উপায় কি কোনো কিছুতেই তো কাজ হচ্ছে না নাকি শালির কথায় রাজি হয়ে যাব 
ওর কথা মতো যদি আমি চলি তাইলে তো আমার আর প্যারা দিব না আমিও শান্তিতে থাকতে পারবো না 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 সামান্য শান্তিতে থাকার জন্য আমি আমার চরিত্রে দাগ লাগাইতে পারবো না তো কি যে করি আমার মাথায় তো কিছু আসতেছে না আমার মনে হয় আমার বউর কাছে সব খুলে খাওয়া উচিত তাহলে আমি সব খুলে খাবো শালির ভয় আর চুপ করে থাকা যাবে না চুপ করে থাকলে কোনো সমাধান হবে না কিন্তু কাল খুলে খুলে যদি শালি আমারে ধরে জানি যদিও কথাটা কইলে তুমি বিশ্বাস করবা না তারপরে আমার কইতে হইব কি হয়েছে কও কথাটা হতেছে তোমার বোন কলি বাড়িতে আসার পর থেকে আমার পিছনে লাগছে আমার আজে বাজে ইঙ্গিত করে তুমি বাড়িতে না থাকলে ফাঁকা পাইলেই আমার জেনে শুনে চাইপা ধরে আসলে তোমার কথাটা কবির সাহেব কই নেই তুমি ওরে কালকেই বাড়িতে পাঠায় দাও নালে কিন্তু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে আমি পুরুষ মানুষ নিজের আর কতক্ষণ কন্ট্রোল করব বুঝছি তো আমি গত রাতে আমার বোনের জন্য তুমি আমার লগে ঘুমাইতে পারো নাই ওই দুঃখে কষ্টে তুমি আমার বোনের নামে উল্টা পাল্টা কথা বানাইছো একলা একলা ঘুমাইছো বাসার রুমে আর কথারই বানাইছো পাগল হয়ে গেছো নাকি এই সন্ধ্যা বেলা ঠান্ডার মধ্যে পানির মধ্যে নামে ঠান্ডার মধ্যে সন্ধ্যা বেলা একশো ডুবের বাজি ধরতে আছে সিনেমা দেখাইবো আমার শিরত পালাইছে ওটা উঠে তাড়াতাড়ি ফাইজলামি শুরু হয়েছে আয় তুই বাসা ওটা এখন হু হু করে কাঁপতেছে 
ঠান্ডা পানিতে নামার সময় আর হুশ থাকে না যে পানির মধ্যে নামলে কাপুনি উঠবো হ্যাঁ তোর দুলো ভাই কটা ডুব দিছে রে পঁচিশটা ডুব দিছিল আর পঁচাত্তরটা বাকি আছে পঁচিশটা ডুব দিছে না আচ্ছা তুই কালকে সকালে অরলে আবার পানিতে নামাবি বাকি যেইগুলি আছে সবগুলি যাওয়াবি আর এটা শিক্ষা ওর দরকার আছে যত সব कपता चित्कार শ্যামরে তো মার শনে শ্যামরে তো মার শনে একেলা পাইয়াছি রে শ্যাম একেলা পাইয়াছি রে শ্যাম এই উঠো ঘরে আজ কাছে খেলব রে শ্যাম चरित्रहन स्वामी लगे दरकार नहीं जीवन मानुषे दिखे तक तुम बड़ कलंक दिओ ना बो ओ तुम सर जाओ ना बो तुम चले गो कलंकोर <laughs> 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 <laughs>
জামা দেখছো তুমি তোমার জামাই আমার কি অভিশাপ দেয় ব্যাগটা ঘরে তোলো আমি এত সহজে হেয়ার কাট থেকে আর নামতেছি না এটা ধরো হেরে আসকে এই তুমি সারা